怎么样？太后，王上旧疾复发，来势汹汹，臣实在是有心无力，只能尽力而为。下去。诺。太后不必担心，王上吉人天相，一定会平安无事的。他那么宠爱的女人，待她却比谁都心狠。只不过长着宠爱，有恃无恐罢了。看着你这么痛苦，母亲心里有多难过，你知道吗？太后，太后。王上的病情固然重要，但是您也要保重身体啊。若是王上知道您为了他忧心劳累的，该更加心急了。常言道：“病来如山倒，病去如抽丝。”陛妾一定会好好照顾王上，直到他康复为止。思罗，我就把自个儿的儿子交给你了，你可得好好照顾他。太后放心。陛妾一定尽心竭力。王，王上四楚，你来干什么？寡人又没有废后，你依然是大秦的王后。寡人的宠幸，你也没有权利拒绝。还是你以为只要寡人同意，你便和那吕不韦旧梦重圆？你是不是疯了？我失去了南郡，可我……闭嘴！寡人不想再听了。寡人，寡人不甘心，寡人好不甘心啊！你身上到底发生了何事？为什么不能告诉我？不管有什么困难。既是夫妻，就应该一同去面对。子楚，这世上还有秦王。解决不了的难题吗？既然如此，那也没什么好说的了。王上，请您立刻离开。如今春风得意的米良人，谁得罪你了？王上软禁了王后，却深夜前去探望，可见我们之前所做的一切都是无用功。真不知道那是怎样的女人，连一句软话都不会说。王上却待她如珠如宝，只怕将来醒过神来，王后还有复起的机会。你以为天下的女人都要像你一样，却要向男人献媚才能生存吗？赞赏你的敌人。贬低你的同谋，这是什么道理啊
，我宁愿要一个昂着头的敌人，也不愿意拥有匍匐在地的同盟。你好了，都是小事，为了大局，各自退让一步。太后，如今王上的一切饮食都由我来照应，未免再生事故，不如先下手为强。愚蠢！你以为白仲拥有手中的两万军队便可高枕无忧了吗？且不说蓝田驻军，整个咸阳城的护卫军都难以对付。你是想拿着我们所有人的性命去冒险吗？那你说该如何是好？只要得到虎符，一切便可迎刃而解。虎符？您是让我去到虎符？不行，这太危险了。斯罗，你可别忘了，我们现在所做的一切，可都是为了你的儿子，成九。王后可不是一语之辈，若有朝一日她掌了权，第一个，怕是就要拿你试道。答应你。